Uh, hi, viewers. Uh, actually, I'm with uh, again with the, the so called mercenaries from People's Liberation Organization of Tamil Nadu. In fact, uh, last week we had a first session with uh, their senior vice president uh, Raghavan and their agricultural minister, former agricultural minister, Mr. Bhavan. And now I have three more participants from Frinko Mele and Manar. That's uh, Mr. Patrick, uh, Peter, and Consol. Uh, they will introduce themselves. Uh, in fact, uh, you you all seeing the the screen where where the uh, the Wikipedia talk about the Maldives scoop, right? Um, so there are a lot of things we need to clarify after the uh, the the discussion on last week. I had more doubts, so I wanted to clarify some of these from them. Um, so uh, maybe uh, let them uh, introduce first. Um, we, we can start from uh, um, Raghavan. I think you all know Raghavan. Maybe you introduce yourself, then you, your team. Uh, uh, yeah, uh, I am Raghavan. Uh, நான் நினைக்கிறேன் முதல் என்னுடைய என்னை பற்றி ஆரம்பம் உங்களுக்கு முதலே இருந்திருக்குது இப்ப நாங்கள் மேலும் மூவரை இந்த நேர்காணலில் தொடர்பு கொள்ளத்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் அவர்கள் முக்கியமாக பீட்டர் என்று அழைக்கப்படும் சிரீஸ் கந்தராஜா அது மாதிரி பட்ரிக் என்று அழைக்கப்படும் பத்மநாதன் அடுத்து அந்தோணி பிள்ளை பொன்சால் என்று அழைக்கப்படும் அந்தோணி பிள்ளை ஆகிய மூவரும் இன்று மேலதிகமாக இந்த மாலதீவு தாக்குதலை பற்றி கலந்துரையாடுவதற்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரி வந்துள்ளார்கள் நாங்கள் அவர்களிடம் தொடர்ந்து கலந்துரையாடுவோம் நன்றி வணக்கம் ஓ வணக்கம் வணக்கம் உங்களோட அனுபவத்தை சொல்ல முடியுமா நீங்க என்னென்று வலிக்கிட்டனீங்கள் யார் உங்களை கூப்பிட்டது எப்படி வலிக்கிட்டனீங்கன்றது ஓ தமிழ் மக்களின் விடுதலை போராட்டத்துக்காக தமிழ மக்கள் விடுதலை கழகத்தில் என்னை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இறுதியில் நினைத்து கொண்ட நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு களில் இது சம்பந்தமான ஒரு சந்திப்பு கலைக்கப்பட்டிருந்த நேரம் இந்த மாதிரி விடயங்களை எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி இருந்தார்கள் இந்த மாதிரி முப்பது வருடத்துக்கு மேற்பட்ட காலத்தில் அது கடைசியாக தான் சொல்லப்பட்டது ஒரு கையும் அப்துல் கையும் மௌன் அப்துல் கையும் என்ற ஜனாதிபதியின் கீழ் மன்னராட்சி மாதிரி அந்த நாடு அடக்கும் முடக்கும் அடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் அங்கு யாரும் எலெக்ஷன் கூட கேட்க முடியாத ஒரு நிலைமை தான் இருக்கிறதாகத்தான் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டது அதன் பிறகு எங்களுக்கு அங்கே அங்கிருந்து லுத்திஃபி என்பவர் நாசீர் என்பவர்கள் இங்கு நாங்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே சந்தித்தங்களை உதவி கேட்டிருந்தது நாங்கள் அறியக்கூடியதா அவர்களை காணக்கூடியதாக இருந்தது எங்கள் பிரதேசங்களில் அவங்க வந்து எங்களோட தலைமையிடம் உதவி கேட்டதால அது சம்பந்தமான கூட்டத்தில் எங்களை கூப்பிட்டு இது இதில் எங்களையும் இணைத்திருந்தவங்கள் அதுக்கு பிறகு நவம்பர் முன் அதில் நாங்கள் அங்குள்ள மக்களிட ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக அவர்களுக்கு அந்த மீட்டு கொடுப்பதற்காக அந்த லுத்திபி அவர்களுக்காக உதவி செய்வதற்காகவே நாங்கள் போவதாக எங்களுக்கு ஏற்கனவே தகவலுக்கு நன்றி பேட்ரிக் உங்களோட இன்னொரு நண்பர் இருக்கிறார் அவர் அவரை அறிமுகப்படுத்த முடியுமா எனது பேர் ராமசாமி அந்தோணி பிள்ளை ராமசாமி அந்தோணி பிள்ளை கொஞ்சால் இயக்க பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று கடைசியில கட்சியில் இணைந்து கொண்டிருந்தேன் எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மாலத்தை புரட்சி இதுக்காக எங்களை அனைவரையும் ஒரு லீடர்ஷிப்பு மூடாக நாங்கள் மாலத்தீவு போவதற்கான ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தனர் அப்பொழுது எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் மாலத்தீவு போறோம் என்று நீங்க உங்களுக்கு தெரியாது அப்ப நீங்கள் ஒரே பெற்றிட்ட கப்பல்ல போனீங்களா ராகவன் கப்பலா பீத்திரண்ட கப்பலா எந்த படையில இந்த நாங்கள் ஆறு பார்க்கிற இதெல்லாம் போனாங்க 
கூடுதலாக இந்திய ராணுவத்தினையும் கடற்படையை சேர்ந்தவர்கள் எழுதின தகவல்கள் வெப்சைட்ல அவைலபிளா இருக்குது அதுல சில தகவல்கள் வந்து எனக்கு டவுட் இருக்குது அதனாலதான் நான் உங்களை சந்திச்சு கேட்கணும் வேண்டி யோசிச்சேன் இப்ப இதுல ஒரு கதைக்கு நீங்க திருப்பி விரைக்க வந்த கப்பலை பற்றி அன்னைக்கு பவன் சொல்லி இருந்தார் ப்ரோக்ரஸ் லைட் என்று நான் அதை பத்தி தேடி பார்த்து கண்டுபிடிச்சேன் இது வந்து அறுபத்தாறாம் ஆண்டு செய்திருக்கணும் கப்பல் பிறகு எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிரச்சனையோடய அது இந்த கப்பலை அழிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துட்டுது இது அந்த கப்பல் பற்றி இது ஆஹ் அதை விட வேற சில தகவல்களும் இருக்கு எல்லாரும் அந்த கணக்க எழுதி இருக்கணும் இந்தியா தான் காப்பாற்றினது இந்தியா தான் எல்லாம் செய்தது தாக்குதல்ல இருந்து ஒரு பெரிய பேரழிவுல இருந்து இந்தியா தான் காப்பாற்றி விட்டதுன்னு சொல்லுனா இதுல இப்ப இந்த படத்துல ஒன்று வந்து லுதுபி மாதிரி இருக்குது மற்றது யார் என்று தெரியுது அவங்களுக்கு அப்ப இரண்டு பேர் மாலதி வச்சு இந்த அக்கள தான் காட்டுது நம்ம என்ன இப்ப நான் இன்னொரு படம் ஒன்று காட்டி உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் யோசிக்கிறேன் இப்ப இதுவும் ஒரு வெப்சைட் எல்லாம் இருக்கு அதுல முதல்ல நம்பர் போட்டிருக்கணும் இதன்படி இந்த இந்த நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் அவர் தான் அந்த சாகர் நாசீர் அண்ட் அது சரியான தகவல் அது சரிதான் அப்ப இந்த நம்பர் டூ அண்ட் இருக்கிறவர் யார் முதலாவதா இருக்கிறவர் நம்பர் டூ அண்ட் இருக்கிற ரோபர்ட் ரோபர்ட் இவர் இருக்கிறாரா இறந்து விட்டாரா இறந்து விட்டார் முதலாவதுக்கும் தாக்குதலும் சம்பந்தம் இல்லை ஒருத்தாபி வெளிநாட்டு <laughs> 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 நம்பர் 5 நீங்க சொன்னீங்க அவர்தான் நேசார் அண்ட் நசீர் ரைட் நம்பர் 6 அவர் வேற இல்ல அவர் வேறதா பாண்ட அவர் அங்க வேற இல்ல வேற இல்ல வேறதா வேற இல்ல ஓகே நம்பர் 7 நம்பர் 7 ஆர் அப்பா 7 எனக்கு அந்த படம் தெளிவா இல்ல ஆனா அந்த முதல் கொண்ட அந்த படம் இதுல எனக்கு கொஞ்சம் விரும்பற திலீபனாது ஆ இருக்கலாம் என்ன வெளிநாடு போயிட்டாவது 
துறையின சேப்பிள்ளைகளுக்கு நான் துறையில இல்ல பல் வித்தியாசம் போட்டிருக்கிறது <laughs> <laughs> அது ராபின் அவர் வந்து இந்த தாக்குதல சம்பந்தம் இல்லை அவர் உமாமே சொன்ன கொலையில சம்பந்தப்பட்டு சுவிசில வந்து அவர் கொல்லப்பட்டார் போட்டிருக்கிறவர் அவர் ஜூலி அவர் மாலவி தாக்குதல வந்து மாலவியிலே தலைநகர் முதல் வசந்த் இறக்கும் போது இவரும் மறந்துட்டார் வசந்தியோட சேர்ந்து இவரும் மறந்தார் ஓகே பதினோராவதா இருக்கிறவர் பதினோராவது நம்பர் மாதிரி <laughs> தொங்கல்ல இருக்கு தகவலுக்கு நன்றி அப்ப இந்த படம் எங்க எடுத்தது இலங்கையில எடுத்ததா இந்தியாவில எடுத்ததா இல்ல இல்ல இது இங்க முள்ளி குளத்துல எடுத்த படம் இந்திய இலங்கை ஸ்ரீலங்கால எடுத்தது இப்ப உண்மையாவே இது இந்த ட்ரைனிங் வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங்குக்கு எடுத்ததா மலைவுக்கு போறது கண்டு எடுத்ததா இல்ல அது வேற நோக்கத்துக்கா எடுத்ததா இல்ல இல்ல சும்மா எடுத்த படம் சும்மா எடுத்த படம் அப்ப இதுல ஒரு முன்னுக்கு ஒரு படம் இருக்குது தொடக்கத்துல இந்த படம் இது வந்து ஜூலி தானே இல்ல இது ரோபர்ட் அடையாள <laughs> 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 போட்டிருக்கிற <laughs> 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 உடுப்பும் பாருங்க அதே உடுப்பு இருக்கு நன்றி நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த இதுல ஒரு யூடியூப்ல ஒரு இதோண்டு வந்தது பார்த்தா கிடைச்சதோ தெரியல அது ஹிந்தில தான் எனக்கு கிடைச்சது இவங்க டிஸ்கவரி சேனல் செய்திருக்கிறாங்க உங்களுக்கு பார்க்க கிடைத்ததோ தெரியவில்லை நான் அதுல ஒரு சிறு பகுதியை உங்களுக்கு போட்டு காட்டுவோம் வேண்டி யோசித்தேன் அனுமதி மாகி பாரதிய இது இதை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் ஆறுதலாகவும் கதைக்க வேணும் நான் சும்மா ஒரு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்காக போடுறேன் இதை உங்களுக்கு பார்க்க கிடைக்குதா இந்த வீடியோ இந்த 
ரைட் என்ன இதுல சொல்லப்படுற விவரங்கள் சிலது உண்மைக்கு சாத்தியமற்றவையாகவும் இருக்குது அதே நேரத்துல இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறு ஊகங்கள் சொல்லப்படுகிறது உங்களோட இந்த தாக்குதலுக்கு பின்னால ரோதான் இருந்ததண்டு அதாவது இந்தியாவின் உளவு ஸ்தாபனமான ரோதான் இருந்ததண்டும் அவர்கள் சர்வதேச ரீதியாக இந்தியாவை ஒரு பலம் வாய்ந்த சக்தியாக காட்டுவதற்கு அந்த காலத்தில் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு பகுதியில அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு வெளிநாட்டு தாக்குதல் ஒன்று ஆக்கள் ஆக்கள தங்களை ஆக்கள கொண்டே தங்களோட ஏவல் படையோ காவல் படையோ கூலிப்படையோ கொண்டே ஒன்று செய்து போட்டு தாங்களே போய் அதை முறியடித்த மாதிரி ஒரு பிராந்திய வல்லரசாக தங்களை காட்ட வேண்டிய ஒரு தேவைக்காகத்தான் ரோ இது திட்டமிட்டு மலையை சேர்ந்த ஒரு சிலரை உங்களோட தொடர்படுத்தி செய்ததாக சொல்லப்படுது நீங்கள் இது பற்றி சில தகவல்களை சொல்ல முடியுமா என்னென்று உங்களுக்கு இந்த தொடர்பு கிடைத்தது ஏன் நீங்கள் இப்படி புறப்பட்டு போனீங்கள் என்றதை கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லுங்க இன்னைக்கே நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா கவ பண்ணிடலாது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த இதுல ஒரு இன்னொரு முக்கியமான வெப்சைட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் என்னென்றால் அதுல சொல்லப்படுது இந்தியா பீங் அ நேஷனல் நேஷனல் பிளேயர் ஆஃப் தி இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து மாலதீவ காப்பாத்தினது இந்தியா தானன்றதுக்கு பல்வேறு ஆதாரங்களை அவர்கள் போடுகிறார் அப்ப அது எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்றீர்கள் என்ன மறுதளிக்கிறீர்கள் என்பதை உங்கள்கிட்ட இந்த கேட்க விரும்புறேன் அப்ப இதுல நான் கொஞ்சம் கூடுதலான விடயங்கள் தெரிஞ்சேன்றபடியால் நான் இதுல சில விஷயங்களை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் இது இந்த இது இந்த தாக்குதலுக்கு ரோ தான் ஆரம்பம் சட்டாண்டும் அவர்களுடைய ஏற்பாட்டில் தான் இந்த தாக்குதல் நடந்தது என்று சொல்லப்படுறது படுப்பிள்ளையான பொய்யான விட்டுக்கட்டு கதை ஏனென்றால் இது சம்பந்தமாக எனக்கு இந்த லுத்ரியோட எப்படி எங்களுடைய கழகத்துக்கு தொடர்பு வந்ததுன்றது எனக்கு நல்ல வடிவாக தெரியும் அது உண்மையிலேயே லுத்ரி வந்து இங்க இலங்கையில ஒரு பெரிய பண்ணை ஒன்று நடத்தி கொண்டிருந்த மரக்கறி பண்ணையும் கோழி பண்ணையும் அவர் அதுகள இங்க அதை விற்பனை செய்ய மாட்டார் அவர் வந்து அதுகளை யூரோப்புக்கு அனுப்பி கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு வர்த்தகர் பெரிய அளவில் நடுவில் இருக்கிறார் அப்ப அவர் வந்து இங்க கலனி என்ற இடத்துல தான் அவற்றை அந்த கோழி பாம் இருந்தது அவருடைய வீடு வாங்க இருந்தது நுவரிலியாவில அவருக்கு இந்த ஃபார்ம் இருந்தது மரக்கறி ஃபார்ம் அப்ப அதுகளைத்தான் அவர் தான்ன்றது அவர் ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தாலும் அவர் கொஞ்சம் லிபரல் ஆனால் அவர் ஹோட்டல்கள் அதுகளுக்கெல்லாம் போவார் இந்த கேம்பிளிங் அதுகளெல்லாம் போற ஆளவர் அப்ப அந்த கேம்பிளிங்ல வந்து எங்களோட யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த உருத்திரமூர்த்தி என்று சொல்லி ஒரு என்ஜினியர் அவரும் அந்த ஹோட்டல்ல கேம்பிளிங் விளையாடுறது போறது அப்ப அவ இவர்கள் ரெண்டு பேரும் அங்க அறிமுகமாக நீண்ட கால அறிமுகம் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கு நீண்ட காலம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக ஆளை ஆள அறிமுகம் அவர் ஒரு வார்த்தகர் இவர் ஒரு என்ஜினியர் கேம்பிளிங்ல போய் இது ஒன்று இருந்தது அப்படி இது இதுல எது எந்த விதத்திலும் ரோ சம்பந்தப்பட இல்ல இலங்கையில இருந்த ஒரு பொறியியலாளர் மூலமாக தான் உங்களுக்கு தொடர்பு கிடைச்சது பயன்படுத்துவார்கள் நீங்க சொல்ற இந்த லுத்துபி என்றவற்ற படமா இதுல இருக்கிற ரெண்டு மொட்டையோட இருக்கிறது மொட்டை இல்லாம இருக்கிறது இல்ல ரெண்டும் லுத்வி தான் இல்ல இல்ல அது ரெண்டும் லுத்வி லுத்வி மொட்டையோட இருக்கிறான் லுத்வி மொட்டை இல்லாம இருக்கிறது மொட்டை அடிச்சு அப்புறம் எடுத்த படம் அப்ப இந்த உருத்திரமூர்த்தி தான் உருத்திரமூர்த்தியிட அவர் கேட்டு இருக்கிறார் ஏன்னா ஏற்கனவே லுத்வி வந்து ஒரு கொலை முயற்சியில ஜனாதிபதியையும் பாதுகாப்பு அமைச்சரையும் கொள்ற ஒரு கொலை முயற்சியில ஈடுபட்டிருந்தார் 
ஈடுபட்டு தான் அந்த ஜனாதிபதியா வர்றதுக்கு நான் ஏற்பாட்டை செய்யறதுக்காகத்தான் நான் அதை செய்திருந்தேன் எழுபதுகளில் நடந்த விஷயம் எழுபதுகள்ல அப்ப அந்த நேரத்துல ஜனாதிபதியா இருந்தா நசீர் என்று ஒருத்தர் அவர் அவர் பின்னர் மலேசியாவுக்கு சென்று விட்டார் அவர் இருந்த காலத்துல தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் அவரையும் கொலை செய்ய முயற்சி செய்து இவர் அங்கு கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்தார் சிறையில் இருந்துதான் பிறகு விடுதலையாகி தான் அவர் இலங்கைக்கு வந்து இந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சார் எழுபதாம் ஆண்டு என்ற தகவல் சரியோ தெரியல எழுபதுக்கு முதல் ஈடுபாடும் தொடர்பும் அந்த எப்படி உங்களுக்கு மாலத்தீவு தொடர்பு கிடைச்சது பற்றி அண்டைக்கு நாங்கள் பவனோட கதைக்கு சில விஷயம் பீட்டர் சம்பந்தமான கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டி இருந்தது பீட்டர் நான் கேள்விப்பட்ட விதத்துல நீங்கள் ஏதோ ஒரு டிங்கி போட்ல இருந்ததாகவும் உங்களுக்கு தொடர்பு கிடைக்காம போயிட்டுதாகவும் பவன் குறிப்பிட்டிருந்தார் ராகுவனும் குறிப்பிட்டிருந்தார் அது சம்பந்தமா சில தகவல்களை சொல்ல முடியுமா நான் பீட்டர் என்றால் நாங்கள் இங்க ஒளிக்கிடக்குள்ளே எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தாக்கலுக்கு தெரியும் இந்த தாக்குதல் சம்பந்தமான முழு விவரங்களும் நாங்கள் அங்க போன பிறகு தாக்குதல் உண்மையாகவே போனது வந்து அந்த அங்க உள்ள ஒரு ஆக்கள் லுத்வி சகர்னா சீன மற்றது அங்க கன பேர் அந்த இராணுவத்துக்குள்ளேயும் இருந்தவங்களும் அவங்களுடைய இந்த இன்னசென்ஸ் சொல்லக்கூடிய அதுக்குள்ளேயும் கன பேர் இவர்களுக்கு ஆதர எல்லாருமே ஒரு அவர்கள் ஒரு குழுவாகவே இயங்கி கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்கள் கேட்ட அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அவைகளுக்கு ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வந்து ஒரு ஜனநாயக ரீதியான ஒரு ஆட்சி வரவணும் என்றதுக்காகத்தான் நாங்கள் பெரியவர் ஒழுங்கு பண்ணியிருந்தது நீங்க பெரியவர் என்று குறிப்பிடுறது யாரு ரோவிந்த பெரியவரையா அல்லது இல்ல இல்ல உமாமேஸ்வரன் உமாமேஸ்வரன் பெரியவர் ஓகே உமாமேஸ்வரன் உங்களுடைய இயக்கத்தின் தலைவர் தலைவர் அறிவு இதுக்கும் எந்த விதமான உளவு படையலுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இந்த எந்த நாட்டுக்கும் இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை இந்த இந்த தாக்குதல் நாங்கள் இந்த தாக்குதல் சம்பந்தமாக எந்த இது எங்களுடைய இயக்க தனிப்பட்ட முடிவு எங்களுடைய இது அந்த அங்கத்தே உள்ள ஒரு குழுவினருக்கு ஒரு அங்க அந்த அரசுக்கு எதிராக ஒரு ஜன்னா முறையில போராடின ஒரு ஆக்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக தான் நாங்கள் போனது அங்க ஒரு ஜனநாயகம் இல்லாமல் ஒரு தனிப்பட்ட ஒருவருடைய சர்வாதிகார ஆட்சியில இருந்தது அவங்களுக்கு இவள் கேட்டுக்கொண்டதுக்கு அமையத்தான் இங்க இருந்து நாங்கள் போன நாங்கள் நாங்கள் போய் இறங்கி இவள் எல்லாரும் இறங்கிட்டீனும் நாங்கள் நான் தொலைத்தொடர்பு பயன்னா தொலைத்தொடர்பு ரெண்டு பக்கமான தொலைத்தொடர்புகளையும் கவனித்துக் கொள்றது அங்க இருந்து இலங்கையில இருந்த அவங்களோட தலைவரோட தொடர்புகளை ஏற்படுத்துறது தொடர்புகளை இப்ப இவியல இறக்கின அப்புறம் இவியல் தொடர்பும் ரெண்டு பேர் கம்யூனிகேட் ரெண்டு பேர்த்தையும் கம்யூனிகேட் பண்றது தான் என்னுடைய இவியல் இறங்கின எல்லாருமே இவியல் இறங்கக்குள்ள எல்லாமே தண்ணிக்குள்ள கடலுக்குள்ள விழுந்த இடத்துல இவியல் தொலை சாதனங்கள் எல்லாமே பழுதாகி போயிட்டு அப்ப இறங்கின உடனே இவர்களுக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை நாட்டுக்கும் எனக்கும் தான் எந்த தொடர்பு பெரியோரோட தான் இங்க தொடர்பு இருந்தவில்லை இறங்கின ஆக்களோட ஒரு தொடரும் எனக்கு கிடைக்கல எந்த தொடரும் கிடைக்கல இவியல் நாங்கள் நாலு பேர் தனியா போன டோலர் ரெண்டு டோலர் போனாங்க ஒரு டோலர் ஃபுல்லா இறங்கி ஒரு டோலர் அங்கேயே நின்றது மற்ற டோலர்ல நான் நாலு பேரோட இருந்து டோலர் போட்டி மாறும் சேர்ந்து கொஞ்சம் இந்த ஒரு தொலைவுல ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுல நின்றாங்க ஓகே ஒருக்கா இருக்கா திருப்பி கிளாரிஃபை பண்ணணும் நீங்கள் டென்டு ரோலர்ல போனீங்க போன ரோலர்ல இருந்து இறங்கி மற்ற ரோலர்ல தான் எடுக்கிறீங்க இப்ப நீங்க இல்ல 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 போன ஒரு ரெண்டு டோர்லர்ல ஒரு டோர்லர்ல எங்கடத்தும் போன எங்கட டோர்ல இருந்து எல்லாரும் இறங்கிட்டீனா நாங்கள் நாலு பேர் மட்டும் நின்றது ஏனென்றால் நீங்க அதே அதே ரோலர்லயே இருக்கிறீங்க அதே டோர்லர்லாம் கொஞ்சம் தொலை தூரத்துல 
தெரிய தெரிய தொலைவுல நிக்கிறோம் ஏனென்றால் இவர்கள் எல்லாம் இங்க தாக்குதல் எல்லாம் முடிச்சு இதன்ற பிறகு எனக்கு அறிவிச்சோடனே நான் வந்து தொடர்பு எல்லாம் படுத்தி கொடுக்கிறது ஓகே சரி அப்ப நீங்கள் அந்த படகுல இருக்கிறீங்க உங்களோட மிச்சம் மூன்று பேர் நாலு பேர் இருந்த மொத்தமான்னு சொல்றீங்களா அந்த மூன்று பேர் பேரே சொல்ல முடியுமா ஒன்று மதி ஓசை வாசு மதி ஓசை வாசு அந்த மூன்று பேரும் இப்ப ஈரோடு இருக்கிறார்களா இறந்து விட்டார்களா மதி என்றவர் நாட்டுக்கு திரும்பி வந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல அவர் காலமாகிவிட்டார் மற்றவர் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஓசை என்றவர் இப்பவும் பவனியால இருக்கார் மற்றவர் வாசு என்றவர் வெளிநாட்டுல இருக்கார் ஓகே அப்ப இந்த மூன்று பேருமே இந்த ப்ரோக்ரஸ் லைட்ல வந்தார்கள் திரும்பி வந்தார்கள் இல்ல இல்ல ப்ரோக்ரஸ் லைட்ல நாங்கள் வரவில்லை நாங்கள் கப்பல்ல வரவில்லை நாங்கள் அடுத்த நாளே பிடிபட்டுட்டோம் இவர்கள் ஓகே இதைத்தான் நான் கேட்கணும் நினைச்சேன் அப்ப நீங்க முதல் முதல் கப்பல்ல போனீங்க இந்த நாலு பேருமே முதல் கப்பல்ல போனா முதல் ரோலர்ல போனாங்க அடுத்த ரோலர்ல வந்தாக்களோட உங்களுக்கு தொடர்பு இருந்ததா கம்யூனிகேஷன் தொடக்கத்துல இல்ல தொடக்கத்துல எல்லாம் பக்கத்துல ஒன்றா தான் போய் கொண்டு இருந்தாங்க கிட்ட பக்கத்துல தொடர்புகள் இருக்கு கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் இருந்ததா ஓமம் எல்லாத்தையும் இருந்தது அப்ப பெட்ரிக் ஆக்கள் வந்து அவ வந்து பெட்ரிக் பவனாக்கள் வந்த கப்பல் பத்து நிமிஷம் பிந்தி வந்தா ஏ நீங்கள் அத ரெண்டு பேரோட கதைச்சு ஒரே அடியா போக முடியலே டைம் வித்தியாசம் வந்தது ரெண்டு பேருக்கு முடியல இல்ல அது ஒரு பத்து நிமிஷம் பெரிய அளவு தூரம் வண்டியில ஒரு பக்கத்து பக்கத்திலே தான் வந்து கொண்டது இறங்கக்குள்ள கொஞ்சம் அஞ்சு பத்து அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அந்த உள்ளுக்குள்ள போய் இறங்குற அந்த துறைக்குள்ள போறதுக்குள்ள கொஞ்சம் வழிகள் தடுமாறி போயிட்டு இறங்கக்குள்ள தடுமாறினது நிறைய போட்டுகள் கரையில அடிக்கப்பட்டிருந்ததால அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியா போய் இறங்க முடியும் அப்ப அவர்கள் இறங்கக்கூடிய இடத்துக்கு நோக்கி வேற கரையை நோக்கி போனதால அந்த லேட் ஆனது ஒரு தகவல் ஒன்று தேவைப்படுது ரெண்டு பேருமே ஒரே இடத்துலயா கப்பல கொண்டு விட்டீங்க வேற வேற இடத்துலயா வேற வேற இடத்துல வேற வேற இடம் வந்தா பெரிய தூரம் அல்ல அது ஒரு ஒரு ஐம்பது நூறு மீட்டர் வித்தியாசத்துக்குள்ள ஓகே ஓகே அந்த இதுல ஒரு இடத்துல நான் ஒரு தகவல் ஒன்று பார்த்தேன் நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல இறங்கினதாகவும் அவர்கள் இன்னொரு இடத்துல இறங்கினா மெரீன் மெரீன் டிரைவ்ல ஒரு கப்பல் இறங்கினதாகவும் இன்னொரு இடத்துல கப்பல் இறங்கினதாகவும் சொல்லப்படுது சரி வித்தியாசம் தூரம் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை முன்னூறு மீட்டர் குள்ள வறுமை ஒழிய அவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் அனுபவம்ல <laughs> எல்லாருமே தடுமாறி இறங்கக்குள்ள தடுமாத்தான் வேற வந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துட்டாங்க கூட்டம் ஒட்ட அடிச்சாலும் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தவுடையால் அவர்களுடைய தொலைத்தொடர் சாதனைகள் எல்லாம் தண்ணி ஏறி பழுதா போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு கப்பல்ல இருந்த வேண்டிய சாதனங்கள் பழுதாயிட்டு தொடக்கத்துல அது உங்களுக்கு தெரியாதா இல்ல அதான் எனக்கு நான் காலையில எட்டு மணி வரையும் இவர்களோட காலையில நாலு நாப்பத்தி அஞ்சு கிராக்கி விட்ட நாங்கள் அதுக்கு பிறகு எந்த விதமான தொடர்பும் கிடைக்கல ஒருவரோட இருந்து நாங்க தொடர்பு கொண்டு பார்க்கிறோம் எட்டு மணி ஏழு எட்டு மணி வரையும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை அப்ப பிந்தகத்திலேருந்து பெரியவர் சொல்றார் தொடர்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் திரும்பி வர சொல்றார் ஆக நாங்கள் திரும்பி வர எனக்கு அது மனதுக்கு சரியா படையில் என்று ஐயா அவர் பெரியவர்கிட்ட சொல்லிட்டு தொடர்ந்து பார்த்து ரேடியோ நியூஸ்களை கேட்டுக் கொண்டிருக்கேன் இவர்களோட தொடர்பு கொண்டு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கேன் எந்த விதமான தொடர்பும் கிடைக்கல இது கிடையில இவியல் வந்த இரண்டாவது படகு இறங்கின படகு பத்து மணி போல பத்தோ பன்னெண்டு மணி போல ஒரு படகு போகுது அந்த படகு நாங்கள் வந்த படகாண்டு அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கிறோம் அவர்களும் தொடர்பு கொள்ள இல்லை அதுதான் எங்களை கடந்து எங்கள் தொலை தூரமா போயிட்டு தாண்டி போயிட்டு பின்னர்தான் அறிந்தம் அது எங்களோட வந்த இருந்து நாலு பேர் அந்த ரெண்டாவது படகுல வந்த இந்த நாலு பேர் அந்த படகு எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் நாட்டுக்கு திரும்பி விட்டார்கள் நீங்க சொல்ற ரெண்டாவது படகுன்றது பேட்ரிக் ஆக்கள் வந்த படகு ஆமா அதே நேரம் இந்த முதலாவது படகுல இருந்து டிங்கி ஒன்று வைத்திருந்தார்கள் டிங்கி என்றது ரப்பரால் செய்யப்பட்ட ஒரு அதுல வந்து பீட்டராக பீட்டர் ஓசை மதி வாசு நாலு பேரும் அதுல இறங்கி போட்டு 
பிறகு அந்த தோழரை அந்த தோழரை திருப்பி அனுப்பிட்டு இலங்கைக்கு போச்சு அவர்களுக்குரியும் அவங்களும் ஒருமணிக்குள்ளது மாலைதீவை வந்து ஒரு குழு கைப்பற்றி விட்டது தமிழ் பேசுகிறார்கள் என்று அந்த செய்தியில சொல்லப்படுது அந்த செய்தியில சொன்னப்பட்ட பிற்பாடு தான் நான் யோசிச்சோம் எங்கட ஆக்கள் அங்க எல்லாத்தையும் எங்கட காரியம் அங்க போன காரியம் வெற்றி அழிச்சிட்டு போல இருக்கு ஆகவே நாங்கள் நாலு பேரும் இறங்கி என்றால் படக திருப்பி அனுப்ப சொல்லி படகு எந்த காரணத்தையும் குடிபடக்கூடாது என்றக்காக நாங்கள் படக திருப்பி அனுப்பிட்டு நாங்கள் நாலு பேரும் இறங்கி மாலை தலைநகரத்துக்குள்ள அந்த துறைமுகத்துக்குள்ள போக வழிக்கிட்டக்குள்ள ராவன் குறிப்பிட்ட டிங்கி படகுல வாரீங்க ஆமா அந்த காற்று அடிச்சு அந்த படகுல டிங்கியில ஓட்டி அவர் ஓடி கொண்டு வாரம் அந்த நாங்கள் வரக்குள்ள ஒரு ஏழு ஏழரை போல ஆகுது அந்த டைம்ல சாயந்தரம் சாயந்தரம் ஓ இது ஏழு மணிக்கு ஏழு ஏழரை இருக்கும் சரியான வெடிச்சட்டங்களும் பயரிங் சட்டங்களும் அடுத்தது செல் சட்டங்கள் கேட்குது ஒரு கப்பல் புறப்பட்டு போகுது ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாது இதுல யார் போயினும் எங்கடாக போயினோமோ எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது அந்த கப்பல் தான் நினைக்கிறீங்க ஓ அதான் பத்து மணிக்கு மேல வழி கிடைக்க சரியா பன்னெண்டு மணி இரவு பன்னெண்டு மணியோ இரவு நடிச்சாம பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வழிக்கிட்டு நிக்கணும் <laughs> 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 அப்ப அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் உள்ள என்ட்ரி பண்ணக்குள்ள ஒரு அது டைம் செல்ல உள்ள பிள்ளையா இருக்கலாம் நாங்கள் என்றால் ஓகே அது அந்த நேரத்துல என்னன்னு சரியா தெரியல ஆனால் நாங்கள் உள்ள வரக்குள்ள கப்பல் ஒன்று வலிக்கிடுது பயங்கர பயரிங் சத்தம் கேட்குது செல் சத்தம் கேட்குது அப்ப ஒன்னா இந்த இது இந்த இடைக்குள்ள நாங்கள் போனால் நாங்கள் யாரும் தெரியாமல் ரெண்டு பக்கத்தால நாங்கள் எங்களுக்கு வடிவுகளும் ஆகவே பொறுத்து இருந்துட்டு போக முடியும் நாங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி வந்து நிக்க வலிக்கிடுவோம் எங்களுக்கு இயந்திரம் பழுதா போயிட்டு அவுட் மோட்டர் பழுதா போயிட்டு அவுட் மோட்டர் பழுதா போகணும்னே இந்த கப்பல் பிறகு வலிக்கிட்டு போய் கொண்டே இருக்குது நாங்கள் பார்த்தா ஒன்றும் தெரியாது யார் போறோன்னு எங்களுக்கு தெரியாது தானே அது பின்போடுறதுக்கு எங்கட இயந்திரம் பழுதா போகணும் அப்படியே அப்படியே போட்லயே கிடந்த விடிய ஒரு ஆறு ஏழு மணி போல ஒரு நாலு படகு பெரிய ஸ்பீட் போட்ல வந்து ஒன்று இருந்துச்சு வந்து பார்த்தால் இந்தியன் ராணுவமும் மாலைதீவு அவங்களோட போலீஸும் வந்தாங்கள் எங்களை கைது செய்து கொண்டு போயிட்டாங்க இது வந்து நாலாம் தேதி காலையில தான் நீங்க கைது செய்யப்படுறீங்க நாலாம் தேதி காலையில தகவலுக்கு நன்றி போயிட்டார் நான் திரும்பி உங்கள்ட்ட வர்றேன் அதுக்கு முதல் பேட்ரிக் கன்சால் உங்களுக்கு என்னென்ன டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது உங்களுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன அதை நீங்க என்ன எந்த விதத்துல நிறைவேற்றினீர்கள்னு சொல்ல முடியும் எங்களுக்கு வந்து ஜனாதிபதி செயலகத்தை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறதும் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தாக்குதலுக்கு உதவியா இருந்ததும் 
எனக்கு <laughs> 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 அந்த மதுல உடைத்து உள்ள பண்ணுவாங்க முடிச்சு வந்து அங்க இந்தியாவில தாக்குதலுக்கும் ரோவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லையு சொல்றது என்ன பொதுமக்கள் நம்புவார்கள் இல்ல அதான் என்னென்றால் அவர்களுக்கு ஒரு கேள்வி அவர்களுடைய அந்த புலனாய்வு தோல்வியை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அவர்கள் இந்த ரெண்டு தங்களுடைய புலனாய்வு தோல்வியை அவர்கள் புலனாய்வு தோற்று போய்விட்டது என்றால் இந்த சம்பவம் அவர்களுக்கு நடக்கக்குள் தெரியாம போனது என்று தங்களுடைய வல்லரசு ஆதிக்கம் என்றது ஒரு புலையான கன்செப்டுக்குள்ள போயிட்டு அங்கு தங்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு ஐந்து நாள் பயணம் செய்து ஒரு நாட்டை போய் வருவர்கள் பிடித்திருக்கார்கள் அது தங்களுக்கு தெரியல என்றது அவர்களுடைய புலனாய்வு புலையாகி விட்டது அத அதை விட முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் பயிற்சி எங்களுக்கு பெறப்பட்ட வந்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அதாவது எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இனக்கலைவர்களை அடுத்து இந்திரா காந்தி பிரதமரா இருக்கும் போது தான் அது எல்லா இயக்கங்களுக்கும் அனைத்து இயக்கங்களுக்குமே எல்ஜிடிஇ இபிஆர்ல ஃபெலோ பிளாட் ஹீரோஸ் ஐந்து இயக்கங்களுக்கும் தரப்பட்ட தரப்பட்டது அந்த பயிற்சியில நாங்களும் பயிற்சி எடுத்து நாங்களே ஒழிய இது வந்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் மாலத்தீவுக்கு போன விஷயம் அதாவது வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு நடந்தது அப்ப பயிற்சி தரைக்க மாலத்தீவு வந்தது சம்பந்தம் இல்ல 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 அதுகளுக்கு என்ன எந்த இதுவுமே இல்லை இது எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வாக்கில தான் கட்சிக்கு இப்படி லுத்தியோடைய தொடர்பு வந்தது சரி சரி நூற்றி <coughs> 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 சரி <laughs> இல்ல இல்ல ஒரு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு பேர் வரையில் இருக்கிறார்கள் பெரும்பாலான வந்து விட்டார்கள் வெளிநாடு போயிட்டார்கள் 
அதுவரையும் அவியலுக்கு ஒரு எங்களை கைப்பற்றும் வரையும் அவியலுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது என்றால் இது யார் வந்து உண்மையாவே இதுல கலந்து கொண்ட இந்த தாக்குதலுக்கான உண்மையான யாக்கள் யார் என்றது அவர்களுக்கு உண்மையாவே நாங்கள் நாங்கள் குடிபட்ட பிற்பாடு தான் அவர்களுக்கு சரியா தெரியும் எங்களுடைய இயக்கம் தான் இதுல இப்ப உங்களுக்கும் அவ பிடிக்கும் வரையும் தெரியாது பிளாச்சு போச்சு அல்லது இல்ல தெரியாது அவர் பிடிக்கும் வரையும் எனக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தெரியாது பிளாச்சு போச்சு அவங்களுக்கு தெரியாது யார் யார் வந்து தாக்குதல் நடத்தணும்னு தெரியாது ரெண்டு பேரும் ஒருவர் கூட ஒண்ணும் தெரியாத ஒரு நிலையெல்லாம் காயமே இருக்கு அடிச்சு பட்டிச்ச காயமே இருக்குது ஒரு மேஜர் உமர்ந்து அவர்தான் பிறகு எங்களை நாங்கள் எங்களை சிறைக்குள்ள வச்சிருக்கிறோம் பிறகு அந்த சிறைக்கும் பொறுப்பாகவும் வந்தவன் வந்தவர் அவர் அவங்களை பிடிச்சி நல்ல வடிவாகத்தான் நல்லா தாக்கினார்கள் அதே நேரம் இந்த ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு போய் வச்சு கொண்டு தான் முதல் விசாரணைகள் செய்து கொண்டிருந்தவங்க ஏர்போர்ட்டில் அந்த பேக்கள் சுற்றி வர்ற அந்த இது இருக்குது தானே அந்த இதில் கட்டி போட்டுட்டு அப்படி சுற்றி வர நின்று அதை ரன் பண்ண விட்டுட்டு அடிப்பாங்க நாங்கள் இப்போது செய்தியாக கேட்குறோம் ஆனால் நீங்கள் அதை நேரடியாக அனுபவித்து பல துன்பங்களை பட்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு உங்களையும் அந்த மிச்சம் மூன்று பேரையும் ஒரே ஒரே விதமாகத்தான் நடத்தினார்களா அல்லது நீங்கள் அவர்கள் இந்த தலைவர் என்றதால் உங்களுக்கு விசேடமான தண்டனை இருந்ததா இல்ல அதுல வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் தான் கம்யூனிகேஷன் இவர் தான் தொடர்பாளன்னு அப்ப ஒன்றும் செய்யல கொஞ்சம் விசேஷமாக தான் எனக்கு கவனிப்பல் நடந்தது உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து அந்த முகாம் தாக்குதலுக்கும் ஜனாதிபதி செயலாளத்தில் இந்த பண்ணி இருந்தது கட்ச பண்ணி வச்சிருந்தது இந்த ரெண்டு விஷயம்தான் எனக்கு பதினேழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது பதினேழு ஆண்டுகள் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓகே எனக்கும் பதினேழு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது நான் அந்த போட்ல இருந்து பாயும் போது என்னை சுறாமின் பிடிக்க பார்த்தது கொஞ்சத்தில் சுறாமின் மாட்டிருப்பது <laughs> 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 தாக்குதல் நடத்தி கப்பல் எரிய தொடங்கிட்டு சூடு அதனால நீங்கள் குதிக்க வேண்டிய நிலைமை அதே நிலைமை தான் உங்களுக்கும் மாலத்தீவு வெளிநாட்டு அமைச்சர் போக்குவரத்து அமைச்சரும் அவருடைய மனைவியும் வந்த போட்டுறாங்க அவருடைய மனைவியின் தாயார் என்று நான் அதற்கு அவங்களுக்கு திருப்ப காட்டுறேன் ஏன்னா அதுல வடிவா போட்டு மனைவின் தாய் ஆடுறான் சொல்லி போட்டிருக்கேன் தகவல் சரியா கிடைக்கவில்லையோ தெரியவில்லை அல்லது வெப்சைட்ல போட்டிருக்க பிள்ளையான தகவல் தெரியாது சரி எனக்கு வடிவா தெரியும் அவருடைய மனைவி நான் அவரோட உரையாடி இருந்தேன் கப்பலில் 
சரி நான் இதுல அந்த அந்த தகவல் இருக்க அவங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த எப்படி அதுல போட்டுக்கிறேன் இந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு ராஜீவ் காந்தியே சொன்னாராம் ஒரு பகுதி விட்டாரன்னு சொல்லி அதுல போட்டிருக்கணும் மாமியார காப்பாத்தா காப்பாத்தினதுக்காக சில வேலை உங்களை மன்னிக்காக விட்டு விடுவோம் நம்ம ஒன்று சொல்லி பகுதி விட்டாருன்னு சொல்லி போட்டிருக்கணும் வாரம் போறோம் இதுல இல்ல இல்ல நான் அவருடன் உரையாடி இருந்தேன் நீங்கள் உரையாடி இருக்கிறீர்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல பார்த்து நான் ராஜீவ் காந்தி பகுதி விட்டிருக்கிறாருன்னு சொல்லி இந்திய ராணுவத்திலும் தாங்கள் கைதாக விரும்பவில்லை என்றும் என்று கூறி நாங்கள் தடுக்க அதில் ஒருவரை நான் மிக கஷ்டப்பட்டு தடுத்து பா தடுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தது எனக்கு அருகிலேயே இருந்த தடுத்து கொண்டிருந்து நான் அப்படி இருந்தும் அவரை சமாதானப்படுத்த முடியவில்லை அவரை தன்னுடைய ஏக்கையை எடுத்து தன்னுடைய தொண்டைக்கு கீழே வைத்து அவருடைய பெயரை சொல்ல முடியுமா அவருடைய பெயர் வந்து இவர் இல்லை இல்லை சின்னசங்கரம் தற்கொலை செய்தவர் ஆனால் நான் மறைச்சது வந்து பாப்பா இன்னொரு பேர் அவர் மண்ணரை சேர்ந்தவர் சின்ன சங்கர் அழைக்கப்படுபவர் அவரும் அப்படித்தான் இவர் தற்கொலை செய்த உடனே அவர் மன்னிச்சுக்கொள்ளுங்க வெளியில வந்தோம் வந்த உடனேதான் இவர் பாப்பா நீங்க சொல்றது சின்ன சங்கர் தான் இந்த சங்கர் கோபாலகிருஷ்ணன் அந்த சங்கர் அது தகவல்களுக்கு எல்லாம் நன்றி நீங்கள் இப்படி ஒரு நீண்ட கடல் பயணம் அதை விட தோல்வி அடைந்த முயற்சி என்றால தண்டனை பெற்றது திரும்ப மறுவாழ்வு பெற்று வாழ்றது எல்லாமே வாழ்க்கை அனுபவங்கள் தற்போது நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை பற்றி சிறிது சொல்லி அதோட நாங்கள் இதை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி வாழ்த்துக்கள் நிர்வாகிறீங்களா <laughs> ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் பதினெட்டு பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சி இன்றைக்கு முப்பத்தி நாலு வருஷம் இந்த வருஷம் ஆனா பதிவு செய்தது எண்பத்தி ஏழு அப்ப நீங்க மலைக்கு போக முதலே பதிவு செய்துட்டீங்க 
உமாங்குளம் என்ற சந்ததியாபுரம் என்ற காணி அந்த காணியில ஒரு நாலு பிறப்பு காணியில வீடு கட்டி அங்க குடும்பத்தோட நாலு பிள்ளைகள் அதுல ஒரு பிள்ளை திருமணம் என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் மகன் ஒரு ஆள் வேலை செய்யறார் மற்ற ஒரு ஆள் படிக்கிறார் ஒரு மகன் மற்ற மகள் படிச்சு ஏழு முடிச்சுட்டு ட்ரைனிங் போய் கொண்டு இருக்கிறா ஐடி முடிச்சுட்டு மற்ற மகள் திருமணம் முடிச்சு குழந்தை இருக்குது ஆண் குழந்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் சரி சந்தோஷம் பேட்ரிக் உங்களோட தகவலுக்கு நன்றி உங்களோட பேரை முன்னர் ராகன் குறிப்பிட்டார் பத்மநாதன் என்ன உங்களோட முழு பேர் என்ன பேட்ரிக் மயில்வாகனம் பத்மநாதன் மயில்வாகனம் உங்களோட தந்தையார் பேர் மயில்வாகனம் ஆமா உங்களோட சொந்த ஊர் எந்த ஊராம் கன்னியா திருவோணமலை கன்னியா அந்த வெண்ணூர் ரூட்டு சொல்லி அந்த பல சுடுதானி பச்ச தண்ணி எல்லாம் அந்த கன்னியாவா கன்னியா கன்னியா கன்னியாவா கிண்ணியாவா ரெண்டும் பேர வரையா கன்னியா வந்து முஸ்லீம் ஊர் கன்னியா 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 நான் சொல்ற அந்த வெண்ணீர் ரூட்டுன்றது கன்னியாவில தானே இருக்கு அப்படித்தானே காவலுக்கு நன்றி சரி இப்ப நாங்க பீட்டர்கிட்ட வருவோம் பீட்டர் அப்ப அதே நேரத்தில் நான் போகும்போது உங்களோட குடும்பமும் உங்களோட பிள்ளைகளும் நல்லா படிச்சு நல்ல வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் பேட்ரிக் பத்மநாதன் சரி பீட்டர் உங்கள் தற்போதைய நிலவரத்து குறிப்பிட முடியுமா தற்போதைய நிலவரம் கட்சியில ஒரு உறுப்பினரா இருக்கிறேன் அடுத்தது வீட்டுல எந்த கட்சியில இருக்கிறீங்கள் எந்த கட்சியில இருக்கிறீங்கள் திருவண்ணாமலையில வீடு இருக்கு திருவண்ணாமலை வீடு இருக்கு உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளையார்கள் பீட்டர் மகள் ஒரு ஆள் ஒரே ஒரு மகள் என்ன செய்யற மகள் ஆள் இப்ப படிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு சரி தற்காலிகமா ட்ரைனிங் வேலைக்கு மாலையுக்கு போயக்கே உங்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா இல்ல இல்ல ஓ அப்ப உங்களுக்கு மூவருக்கும் மாலையுக்கு போகும்போது திருமணம் ஆகவில்லை திரும்பி வந்துதான் கல்யாணம் செய்தீங்க என்னண்டு இப்படி ஒரு கூலிப்படையினருக்கு பெண் கொடுத்தார்கள் கூலிப்படையா இருந்தா தானே பெண் கொடுக்க மாட்டார்கள் கூலிப்படையா போக நீங்க கூலிப்படை இல்லையான்னு சொல்றீங்க சரி சரி ஓகே அதுல ஒரு சின்ன திருத்தம் ஒண்ணு சொல்லட்டா சொல்லுங்க சொல்லுங்க கொஞ்சம் நாங்க இருந்து ஜெயில இருந்து எங்களை தீவுக்கு அனுப்பி வச்சிருந்தாங்க ஒரு ஒரு தீவுல ஒரு ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஒரு ஒரு கிராமத்துக்கு அனுப்பி வச்சிருந்தாங்க அந்த கிராமத்தில் நாங்க போய் ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் இருந்தாங்க இருக்காங்க முதல் போகும்போது சரியான கெடுபிடியா தான் இருந்தது ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு பிற்பாடு அந்த சனகத்துக்கே தெரிஞ்சது நாங்கள் வந்து தங்களோட விடுதலைக்கு வந்தது எங்களோட சரியான ஒரு பாசத்துல இருந்தாங்க கிராமத்துல பேரை சொல்ல முடியுமா கிராமத்துல பேர் எல்லாம் மறந்து போயிட்டு இப்ப எந்த மாவட்டம் மாவட்டம் ஒன்று இல்ல அங்க ஒரு தீவு தீவா தான் இருக்கு ஒரு தீவு தீவா மாலதீவ் நீங்க பழகும் போது கொஞ்ச நாள் போக சனத்துக்கு தெரியும் தங்களுக்கு விடுதலைக்கா வந்த நாங்க சொல்லி சனங்கள் பெரிய ஒரு அன்பா எங்களை பிறவு திருப்பி பார்க்க வேண்டிய கட்டம் வந்தது சரி சரியா முதல்ல அடிக்கிறதும் கல்லால் எழுதிக்கிறதும் அப்படியான ஒரு கட்டம் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளையும் இல்லை அந்த தீவுல சரி சரி அப்ப நீங்க சொன்னீங்க பதினேழு வருட தண்டனை வருட தண்டனை கிடைச்சது இணைப்பு இல்லாம போயிட்டு நினைக்கிறேன் இல்ல அது என்னென்றால் குறைந்த வந்து பதினாலு வருஷம் எல்லாம் அது அங்க குறைந்த வருஷமா தான் கணிப்பிடுவாங்க முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் எல்லாம் தீர்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க பதினேழு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் கொடுத்தாக்களை எல்லாம் அவங்களோட கணிப்புல அது குறைஞ்ச தண்டனை அப்ப அவையெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு மா ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துல எல்லாம் அவையில ஒரு வருஷத்துல எல்லாம் அவையில தீவுல தீவு வாழ்க்கைக்கு தீவுல தீவு வாழ்க்கைக்கு விட்டுருவாங்க அங்க விட்டா இவள் அங்கேயே உழைச்சி தாங்களாவே சாப்பிடணும்னா அந்த தீவுல உள்ள ஒரு ஜிஎஸ் மாதிரி இருப்பா அவர் தான் பொறுப்பாரு இவர்களுக்கு இவள் அங்க இருந்து அந்த தீவு தண்டனை நிபுறது அப்படித்தான் கட்டிக்கும் போய் அந்த தீவுல இருந்தாரா நீங்களும் ராவனும் அப்படி தீவுக்கு போயல இல்ல இல்ல எங்களை தனித்தனி அறை இல்ல நாங்கள் ஏழு பேரையும் தனித்தனி அறையா செப்பரேட் பண்ணிட்டு தான் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு செல் 
மகர சிறையில ஒரு ஒரு மாதம் எங்களெல்லாம் அரசியல் பிரிவான ஜனநாயக முன்னணியில உறுப்பினராக தொடர்ச்சியாக நான் வேலை செய்து பிரதான காரியாலயத்தில் சரி உங்களோட குடும்ப வாழ்க்கை பற்றி குறிப்பிட முடியுமா திருமணம் ஆகிவிட்டதா என்ன செய்கிறீர்கள் இல்லை நான் இதுவரை திருமணம் புரியவில்லை முழு நேரமாக கட்சியோடய இருக்கிறேன் கட்சியோட இருக்கிறேன் கட்சியை திருமணம் செய்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு நினைச்சு போயிடலாம் சந்தோஷம் உங்கள் தகவல்னால எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக நன்றி பீட்டர் நன்றி ராகவன் பெட்ரிக் அவருடைய தொடர்பு கொஞ்சோடைய தொடர்பும் இடையில நின்று விட்டது என்றாலும் அவர்கள் நல்ல தகவல்களை குறிப்பிட்டார்கள் நீங்கள் உங்க நன்றாக வாழ ஆரோக்கியம் ஆக உங்கள் வாழ்வை தொடர வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் சந்திப்போம் தகவல் உங்களுக்கு தேவை என்றால் எங்கள் எப்போதையும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி